let's bow our heads and pray our most gracious heavenly father we praise you and thank you for this beautiful resurrected morning this is the day the lord has made and let us rejoice and be glad in it thy people are in thy presence this morning we commit this sunday service and to thy hands let your name be glorified in this sanctuary we give all the honor and glory to you lord we love you lord jesus christ in jesus christ precious name we pray amen comfortful gospel church and the comfortful gospel church worship team greet you all in the name of our lord and the savior jesus christ we are glad this morning that uh, you are in the sanctuary those people who will be watching our live stream later comfortful gospel church greet you also in the name of our lord and the savior jesus christ the title of my message this morning is you hold the key the title of my message this morning is you hold the key the text for my message this morning is gospel of matthew chapter 16 verse 19 gospel of matthew chapter 16 verse 19 I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven This morning if you are watching me and you want the angelic powers of god to work in your behalf then this message is for you i will give unto thee the keys of the kingdom of heaven and whatsoever that shall bind on earth shall be bound in heaven and whatsoever thou shall loose on earth shall be loosed in heaven the greek text of this scripture read like this i give you the keys of kingdom whatever you declared locked on earth is locked in heaven and whatever you declare unlocked on earth is unlocked in heavenness the heaven jesus was talking about is not the heaven where god resides he was talking about the battle zone about the heaven where satan's forces are operating brothers and sisters in christ dear friends dearly beloved people who is watching me this morning he was telling us that god has given us the power to bind the wicked spirit in heavenly places and to loose the angelic powers of god to work in our behalf ephesians chapter 6 verse 12 says for we wrestle not against the flesh and blood but against the principalities against the powers against the rulers of darkness of this world against the spiritual wickedness in high places philippians chapter 2 verse 9 and 10 we read like this we have given you a name which is above every name and the name of jesus every knee shall bow where in heaven in earth and under the earth that covers everything brothers and sisters in christ as the believers we have the total authority over the powers of satan we can take authority 
over the evil spirits that are trying to destroy our life we can take authority over in the name of jesus and pull their strongholds it is a time we begin to realize how important we are to the world since the day jesus gave this great commission the life or death of the world is in the hands of the church we are the ones who have the mighty name of jesus and the awesome strength of the gospel to bring the life and to the abundance to the all creatures to every creature we are the ones whose prayers can change every office of authority in this land believe it's up to me and it's up to you to begin to intercede right now and use the power god has given us we may come from different backgrounds but we have all one thing in common that is jesus christ is our lord and that alone is enough to alter the spiritual complexion of this earth apostle paul said in second timothy chapter 2 verse 3 thou therefore endure hardness as a good soldier of jesus christ let me ask you few questions this morning have you recently had thoughts of wanting to just give up in your life quit in your life do you think it's not worth have you been pushed beyond your limit if so you are not alone you are not alone right now it appears to me that one of the greatest need in the body of christ today is to encourage the multiple hundreds who have started out believing god only to reach the place where they become discouraged and or the verge of giving up brothers and sisters in christ satan is desperately trying to make our journey here on earth impossible to travel but we can make it well what the apostle told timothy to do second timothy chapter 2 verse 1 and 3 thou therefore my son be strong in the grace that is in christ jesus thou therefore endure hardness as a good soldier of jesus christ even though god has in promise that we would never have any problems he did promise in first corinthians chapter 10 verse 13 we read like this all you need to remember is that god will never let you down he will never push past your limits there has no temptation taken you but such as this common to man but god is faithful who will not suffer you to be tempted about that you are able but with the temptation god will make a way to escape that you may be able to bear it brothers and sisters in christ think about this morning god will not allow you to be pushed beyond your ability to endure if you give up this morning it's because you wanted not because you couldn't take any more deep down on the inside of you there is power there is strength and there is ability but they will lay dormant if you don't make a demand on them apostle paul declared in colossians chapter 1 verse 11 strengthen with all might according to his glorious power and to all patience and long suffering with joyfulness brothers and sisters in christ we are strengthened with might the word might means ability 
the word might means capability the word might means the ability to perform anything in your life it's one of the attributes of god and he has placed it within our recreated spirit look at first corinthians chapter 10 verse 13 it he will not suffer you to be tempted above that you are able but with the temptation make a way of escape that you am, that you may be able to bear it i don't know this morning what kind of a test what kind of a trial you are going through every child of god has given the power to endure it's really a matter of being willing to stick it out many of god's people look for excuses to give up trial has come to you that is beyond human resistance but god can be trusted not to let you be tempted and tried beyond your power to endure brothers and sisters in christ if you look at the bible the bible is full of stories of god's people facing hardship in their life some of them entered and some of them didn't children of ephraim we read in psalm 78 verse 9 the children of ephraim being armed and carrying bows stand back in the day of the battle it's never the ones who turn back who see the promise of god fulfill in their life no it's only those who are determined that no matter how long it takes they are never going to give up these are the ones who will see it will come to pass in their life look at prophet isaiah once a prophet isaiah found himself in a very difficult situation because opposing armies were attacking the city and the bible says in isaiah chapter 7 verse 2 his people shook as the trees of the forest shake with the wind they were panic stricken and they were ready to give up but almighty god told isaiah isaiah chapter 8 verse 12 neither be in fear of what they fear in other words god did not want him to respond to his circumstances the way everyone else did then he would not be able to endure in essence god was telling isaiah to trust me and i will take the way and isaiah did book of isaiah chapter 8 verse 17 i will wait upon the lord and i will look for him and i will wait upon the lord that hideth his face from the house of jacob and i will look for him in the hebrews chapter 12 verse 2 we read like this looking unto jesus the author and the finisher of faith who for the joy that was set before him and endured the cross despite the shame and he sat down at the right hand of the throne of god brothers and sisters in christ that's what we are told in the new testament looking unto jesus the author and the finisher of our faith i like the word finisher it says that Jesus started this in you and he's going to finish it in your life. If you make up your mind that giving up is no longer an option in your life. Brothers and sisters in Christ, don't be numbered with the hundreds of people who give up. Many of them have become bitter against God because though he was they think god was not doing his part they thought god had failed them that's the reason why we read in psalm 73 verse 21 thus my heart was grieved and i was pricked in my heart 
the psalmist said in psalm 73 verse 21 my heart was embittered the word embittered describes an angry state of mind and resentment against almighty god when a person become embittered the next thing they start doing is asking themselves is there any point in continue to walk with god if they don't cast these thoughts down then they will end up in a backslidden condition psalm 73 verse 12 but as for me my fear were almost gone my steps had well night slipped psalm 73 verse 28 but it is good for me to draw near to god i have put my trust in the lord god that i may declare all thy works as i conclude my message over here this morning instead of running from god brothers and sisters in christ friends decide run to god that's what all god's discouraged people need to do today friends god is not the problem he's the solution once again paul tell us that we will be faced with some hard times and that we have to determine once and for all what we are going to endure them endure means to bear up courageously being courageous is the ability to face adversity with firmness boldness and resolution that is what paul demonstrated when he declared acts chapter 20 verse 22 and 24 and now behold i go bound in the spirit and to jerusalem not knowing the things that shall befall me there save that the holy ghost witness in every city saying that bonds and afflictions abide me but none of these things moves me friends notice how resolute he is no wonder the devil despised him as he did giving up in the hard 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 times in your life was the furthest thing from paul's mind let me ask you a question this morning as i conclude this message how about you are you going to give up or are you going to stick it out i can promise you one thing that you will not regret if you decide to stick it out because god is faithful ningada kaiyilana thagol innu pagal kaalam sargiya sainam ningada prashnathin mel oru vidudal tharuvan aagrahikkunnengil snehidare ee sandesham ningalkkulladana mathai suvishesham 16 am adhyayathinte 19th vakyam sargarajyathinte thagol njan ninakku tharunu നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ കേട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന സ്വർഗം ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്വർഗമല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് യുദ്ധക്കളത്തെക്കുറിച്ചാണ് സാത്താന്യ ശക്തികൾ ഭരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ മണ്ഡലങ്ങൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ മണ്ഡലത്തിലുള്ള ദുഷ്ടാത്മ സേനകളോട് പൊരുതുവാൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെ അയക്കുവാനും ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിലെ ലോകാധിപതികളും സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടും അത്രേ ഫിലിപ്പിയാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും വാക്യം അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി 
സകല നാമത്തിന് മേലായ നാമം നൽകി അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴുവൻ കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എവിടെ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും അധോലോകത്തിലും എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തുമുള്ള അധികാരം വിശ്വാസികളായ നമ്മൾക്ക് ശത്രുവിൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയുടെ മേലും അധികാരമുണ്ട് നമ്മളെ തകർക്കുന്ന എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തിയുടെ മേലും കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അവയെ തകർക്കുവാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് ദൈവജനം ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളവരാന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ഉത്തരവാദിത്തം ദൈവജനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ജീവനും മരണവും ദൈവജനത്തിൻ്റെ കൈകളിലാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരം നമ്മൾക്കാണുള്ളത് ഭൂലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ജീവനും സമൃദ്ധിയും കൊടുക്കുവാൻ സുവിശേഷത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് ജ്ഞാനവും വിവേകം കൊടുക്കും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ ചെയ്ത് ഇത് പകൽ കാലം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വന്നവരാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏകീകരണമുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് ആ ഏകീകരണം മതി ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല പഠനായി നിയമനോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്ക ഇന്ന് പകൽ കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന എത്ര പേര് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എന്നെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഞാൻ പിന്മാറുകയാണ് ഇനി പ്രയോജനം ഇല്ല നിങ്ങൾക്കിത് തോന്നുന്നുവോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരിധിക്ക് അപ്പുറമാണെന്ന് സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ അനേകർ നിരാശ നിരാശരായി നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടായി തീരുമ്പോൾ അവരെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തി ദൈവകൃപയിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഉറപ്പിക്കേണ്ടി വരും പിശാജി മരുഭൂ യാത്രയിൽ നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുവാൻ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എന്നാൽ അപ്പോഷനായ പൗലോസൻ തിമോത്യോസിനെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത് നമ്മൾക്കും വേണ്ടി കൂടിയാണ് എൻ്റെ മകരെ ക്രിസ്വേശുള്ള കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടുക ക്രിസ്വേശുവിൻ്റെ നല്ല ഫലനായി നീയും എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കാം ഈ ലോകയാത്രയിൽ കഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കയില്ല എന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും വാക്തത്വം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ദൈവം ഒരു കാര്യം വാക്തത്വം ചെയ്തു ഒന്ന് കരുതി പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മനുഷ്യർക്ക് നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടില്ല നേരിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം വിശ്വസൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് പരീക്ഷയോട് കൂടെ അവൻ പോക്ക് വഴിയും ഉണ്ടാക്കും കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മെ കൈവിടുക ഇല്ല നിങ്ങൾ സഹിപ്പാൻ കഴിവുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവം നിങ്ങളെ കടത്തി വിടുകയില്ല നിങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങളിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കും ഓർക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ പിന്മാറുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിട്ടതല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പിന്മാറിയത് ആണ് നിങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിൽ ശക്തിയുടെയും ബലത്തിൻ്റെയും കഴിവിൻ്റെയും ഉത്ഭാവമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നാൽ ആ ഉത്ഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോസ്നായ പൗലോസ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം സകല സഹിഷ്ണുതയും ദീർഘക്ഷമിക്കുമായി അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ വല്ലപ്പത്തിന് ഓത്തവണ്ണം പൂർണ്ണശക്തിയോട് ബലപ്പെടണം പൂർണ്ണശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള ബലം എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള ശക്തി എന്ത് ചെയ്യുവാനുള്ള ധൈര്യം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മളെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പു അമൂല്യ സമ്പത്താണ് പൂർണ്ണശക്തി എന്നുള്ളത് 
നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം വിശ്വസൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് പരീക്ഷയോടുകൂടെ അവൻ പോക്ക് വഴിയും ഉണ്ടാക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പരീക്ഷ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം ദൈവം അതിനു വേണ്ടി പോക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കും എല്ലാവർക്കും സഹിക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തി തരും എന്നാൽ അനേകരെ ഒഴിവ് കഴിവ് ഒഴിവ് കഴിവ് പറഞ്ഞ് പിന്മാറും ദൈവവചനത്തിൽ അനേകർ പരീക്ഷകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചിലർ പരീക്ഷ സഹിച്ചു ചിലർ പിന്മാറി എഫ്രേമറെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എഴുപത്തെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ആയുധം ധരിച്ച വില്ലാളികളായ എഫ്രീമർ യുദ്ധ ദിവസത്തിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വം പ്രാപിപ്പാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്തു വന്നാലും പിന്മാറുകയില്ല പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുകയില്ല എന്ന് ഉറയ്ക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് യശാ പ്രവാചനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരിക്കൽ യശാ പ്രവാചകൻ തന്റെ പട്ടണത്ത് ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി യശാ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആരാം എഫ്രാഹിമിനോട് യോജിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദാവിദ് ഗ്രഹത്തിന് അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയവും അവന്റെ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയവും കാട്ടിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ കാറ്റുകൊണ്ട് ഉലയുമ്പോഴെ ഉലഞ്ഞു പോയി അവർ ഭയപ്പെട്ടു പരിഭ്രാന്തരായി ദൈവ ബേഷ്യാവിനോട് പറഞ്ഞു യശ്യാവ് എട്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഈ ജനം കൂട്ടുകെട്ടെന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒക്കെയും കൂട്ടുകെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് അവർ ഭയപ്പെടുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിച്ചു പോകുകയും വരുത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലെ താൻ പ്രതികരിക്കുന്ന ദൈവം തൻ്റെ ദാസനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നിൽ ആശ്രയിപ്പി ഞാൻ വഴിയുണ്ടാക്കും അപ്രകാരം യശ്യാവ് ചെയ്തു യശ്യാ പ്രവചന എട്ടാവധിയായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഞാനോ യാക്കോബ് ഗ്രഹത്തിന് തൻ്റെ മുഖം മറച്ചു കളഞ്ഞ കളഞ്ഞ യഹോബയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ നമ്മൾ തിരുവചനത്തിലെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനായ യേശു നിങ്ങളിലെ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ അത് നിശ്ചയമായും പൂർത്തി വരുത്തും പിന്മാറുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകരുത് പിന്മാറിപ്പോയവരെ നിങ്ങൾ നോക്കരുത് അനേകായിരങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി അനേകർ ദൈവത്തോടെ നീരസപ്പെട്ടു ദൈവം അവരെ കൈവിട്ടു എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിടുകയുമില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എഴുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഹൃദയം വ്യസനിക്കുകയും എൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ കുത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൃദയം വ്യസനപ്പെട്ടു വ്യസനപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യവും ദൈവത്തോടുള്ള പരിഭവവും ഒരു വ്യക്തി വ്യസനപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ അടുത്ത ചിന്ത ഇനിയും ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നാൽ എന്ത് പ്രയോജനം ഈ ചിന്ത അവൻ അടക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അവനെ പിന്മാറ്റ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എൻ്റെ കാലുകൾ ഏകദേശം ഇടറി എൻ്റെ കാലടികൾ ഏറെക്കുറെ വഴുതിപ്പോയി ആ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം അവസാനം അവൻ ബോധത്തിലേക്ക് വന്നു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദൈവത്തോടെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലത് നിന്റെ സകല പ്രവർത്തികളെയും വർണ്ണിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ യഹോബിയായ കർത്താവിനെ എൻ്റെ സങ്കേതമാക്കിയിരിക്കുന്നു കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം 
എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടി മാറയുന്നതിന് പകരം ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഓടി വരിക നിരാശയിലെന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് ഓടി വരിക ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നമല്ല ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരിയാണ് ഒരുകൾ കൂടെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് നമ്മൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാം സഹിക്കുന്നവർ സഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടുക ധൈര്യത്തോടെ എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങളെയും ദൃഢ മനസ്സോടെ ഉറപ്പോടെ നേരിടുക അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോസന പ്രവൃത്തി ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി യരുഷലേമിലേക്ക് പോകുന്നു ബന്ധനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവും പട്ടണതോറും സാക്ഷ്യം പറയുന്നല്ലാതെ അവിടെ എനിക്ക് നേരിടുവാനുള്ളത് ഒന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല എൻ്റെ ഓട്ടവും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിനുള്ള സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടതിന് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന ശുശ്രൂഷയും തികിക്കണമെന്നേ എനിക്കുള്ളൂ സ്നേഹിതരെ പൗലോസിന്റെ തീരുമാനം ശ്രദ്ധിക്കൂ പിന്മാറുക എന്നുള്ളത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശത്രുവിന്റെ എതിർപ്പ് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പകൽ കാലം എന്റെ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പിന്മാറുകയോ അതോ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയോ ഒരു ഉറപ്പ് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ തരട്ടെ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ദൈവം വിശ്വസ്തൻ May God bless you with this message. And may God bless this nation. Let us all stand in the presence of God. Our most gracious Heavenly Father, from the time we came till now, your presence was with us. Thank you for anointing our English worship team and our Malayalam worship team. Thank you for the word which came to us this morning. God is a faithful God and we hold the key. We pray for all the people who are in the sanctuary. We pray for all the people who will be watching our service later. And we bless the people in the sanctuary. and the people who will be watching our service we bless them in the name of the father and of the son and of the holy ghost i pray that let us all have a blessed week we give all the honor and glory to you lord we love you lord jesus christ in jesus christ precious name we pray let the congregation say amen May the grace of our Lord Jesus Christ, the love for our Holy Father, and the sweet fellowship, and the anointing of the Holy Ghost be with all the saints from now and forevermore. Amen. Let's say the pledge this morning. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life. and we will dwell in the house of the lord for ever have a beautiful blessed week jesus loves you and we love you too ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിർവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം our facebook page middle east christian youth ministries subscribe christian live www.christianlive.in